നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പതിനാറ് ബിറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് എട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നൊരു രജിസ്റ്റർ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന ഡി ആർ ആണ് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ഹോൾഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡാറ്റേനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ അത് പതിനാറ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സീറോ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് ആണ് സീറോ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയാണ് അത് പിന്നെ ഉള്ളത് അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സി അല്ലെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്യൂമുലേറ്റർ അത് സീറോ മുതൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് പി സി എന്ന് ഷോട്ടാക്കി പറയും പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് ആണ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ആണ് ടെമ്പററി ആയുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പിന്നെ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഐ എൻ പി ആറും ഒ യു ടി ആറും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എട്ട് ബേസിക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം പ്രോസസർ രജിസ്റ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രോസസർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസറിന് കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോസസറിന് അപ്പോൾ പ്രോസസറിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോസസറിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്താമത്തെ പേജ് വായിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് എന്നുള്ളത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പം ഇത് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റിൻ്റെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സീറോ ടു ലെവൻ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയാലും പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൊക്കേഷൻസ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റോ ഇൻഡയറക്റ്റോ അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതായാലും അത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലാണ് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്നാണ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള
ആ വണ്ണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഐ എൻ പി ആറും ഒ യു ടി ആറും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ വേർഡാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓരോ അഡ്രസ്സിലും ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് ഏതാണ് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ പിന്നെന്താണ് വൺ 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 സീറോ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അതല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഏതാണ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചാൽ അതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലോ ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ വണ്ണ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും വൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ കിട്ടി വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ മാത്രല്ല അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റാമുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നതാണ് അതായത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആർ ആർ വയർഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു റാം ആണ് ഇനി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അതായത് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ ഈ വൺ സീറോയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഓപ്പൺ പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻ അഡ്രസ് നീഡ് എ ഡാറ്റ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ സീറോ സീറോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സീറോ വന്ന് സീറോ ആഡ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പം നേരിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അഡ്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ബസ് ആൻഡ് ലോഡ് ബാക്ക് ടു ഇൻ ടു ദ എ ആർ അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അഡ്രസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ഓൺ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ബി ലോഡ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിക്വസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബസ് ആൻഡ് ലോഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ എ ആർ അല്ലെ അഡ്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബസ് ആൻഡ് ലോഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ എ ആർ അഡ്രസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബസ് ടു ബി ലോഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ എ ആർ ന്യൂ അഡ്രസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബസ് ടു ബി ലോഡ് ഇൻ ടു ദ ഡി ആർ ടു യൂസ് ലൈറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്രസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വൺ ആണ് വന്നുള്ളത് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ പോകണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയാൽ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് കിട്ടും ആ അഡ്രസ്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡ്രസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ മെമ്മറി അല്ലെ അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് എന്തിലേക്ക് കൊടുത്തു എ ആറിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ന്യൂ അഡ്രസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ ന്യൂ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള വേ ഓപ്പറൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറ
പിന്നെ ഹോപ്പ് കോഡ് അവിടെ എന്താണ് ആഡ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ്സ് എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സോറി നമ്മുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ പോയിട്ട് മറ്റൊരു അഡ്രസ്സ് എടുക്കും അവിടെയാണ് ഓപ്പറൻ്റ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ബസ് സിസ്റ്റം കോമൺ ബസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ബസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുണ്ട് ഇത് ഈ ഫിഗർ കാണാതെ പഠിക്കണം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റുള്ള ഒരു കോമൺ ബസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം മാക്സിമം വരുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റുള്ള ഒരു കോമൺ ബസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാണ് നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വണ്ണ് വരുന്നത് എ ആറും ആയിട്ടാണ് ടു വരുന്നത് പി സി ത്രീ വരുന്നത് ഡി ആർ ഫോർ എ സി ഫൈവ് ഐ ആർ സിക്സ് ടി ആർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിനും മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ലോഡ് എൽ ഡി ഐ എൻ ആർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സി എൽ ആർ ക്ലിയർ അത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് അതിന് മുകളിൽ എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു എന്നാണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സീറോ 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 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സീറോ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് സീറോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ മൂന്ന് അങ്ങനെ വൺ വരെയുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ചിപ്പ് സെലക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ ബസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏഴ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ് എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ വരികയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വൺ ആണെങ്കിൽ എ ആർ ടു ആണെങ്കിൽ പി സി ത്രീ ഡി ആർ ഫോർ എ സി ഫൈവ് ഐ ആർ സിക്സ് ടി ആർ അല്ലേ ഇനി ലോഡ് ഇനേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ ബസ്സിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഇതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ലോഡ് ഐ എൻ സി സി എൽ ആർ അല്ല അതാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു അല്ലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് പിന്നെ ലോഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ രജിസ്റ്റർ ടു ഡൗൺലോഡ് ബിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ കോമൺ ബസ് അല്ലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരെണ്ണാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഓൺ ദ കോമൺ ബസ് ഈസ് റീഡ് ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ വൺ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ബസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് സി എൽ ആർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എ ആർ വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റാണ് പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് പതിനാറ് ബിറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ബിറ്റോളം ശരിക്കും എന്താവുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ കോമൺ ബസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ ആറിൻ്റെയും ടി ആറിൻ്റെയും ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിന് ജസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനകത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ടി ആർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ആണ് സി പി യു ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയുള്ള റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ 